చాలామంది అన్ని రకాలు ట్రై చేసి ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ఫైనల్గా ఐవిఎఫ్ చేసుకుని తర్వాత కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు అంటే అందరికీ దుఃఖం అవుతుంది సో ఈ ఐవిఎఫ్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అనేది మనము ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం నేను డాక్టర్ కిరణ విష్ ఫర్టిలిటీ నిజామాబాద్ ఈ ఐవిఎఫ్ అంటే ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఒక సహాయక పునరుత్పత్తి పద్ధతి దీంట్లో ఏమవుతుంది అంటే శరీర బ నుంచి బయటకి అండకణాలు తీసి వీర్యకణాలు దాంట్లో గుచ్చి అది పిండం తయారు చేసేది ఈ ల్యాబ్లో పిండం తయారు ఏం చేస్తామో దానికి ఏఆర్టీ ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ ఇంట్రాసైటోప్లాస్మిక్ స్పర్మ్ ఇంజెక్షన్ ఇది కూడా దాంట్లో ఒకటి పద్ధతి దీనికి మేము సహాయక పునరుత్పత్తి పద్ధతి అని అంటాం సో ఈ ఐవిఎఫ్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అన్ని మంచిగా అయింది మంచి పిండం పెట్టారు లేదు ఇవన్నీ చేసుకొని తర్వాత కూడా పిల్లలు కాలేదు అంటే ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు దీనికి కారణం ఏంటి ఫస్ట్ ఈ ఐవిఎఫ్ అంటే ఏంటి అనేది ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం ఈ ఐవిఎఫ్లో యూజువలీ ఎవరికి చేస్తాము అంటే అన్ని ఇప్పుడు న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు ఐఓఐ చేసుకున్నారు దాంట్లో కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ సో ఇవన్నీ ట్రై చేసిన తర్వాత కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అంటే అప్పుడు ఐవిఎఫ్ సజెస్ట్ చేస్తాం లేదా గర్భసంచి పక్కన ట్యూబ్స్ ఉంటాయి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ రెండు మూసుకోపోయింది దానికి ఓపెన్ చేయడానికి అవ్వట్లేదు అంటే వాళ్ళకి ఐవిఎఫ్ పద్ధతి చెప్తాం లేదా ఆడవాళ్ళకి గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉంది అంటే వాళ్ళకి ఐవిఎఫ్ అడ్వైజ్ చేస్తాం మళ్ళీ చాలా ఏజ్ అయిపోయింది అండాశయంలో అండకణాలు చాలా తగ్గిపోయింది లేదా అండ ఓవేరీ ఫెయిల్యూర్ అయింది అంటే కూడా ఐవిఎఫ్ అనే పద్ధతి అడ్వైజ్ చేస్తాం లేదా మగవాళ్ళకి వీర్యకణాలు చాలా తక్కువ ఉంది లేదా కదలిక చాలా తక్కువ ఉంది లేదా కొంతమందికి జీరో ఉంది లేదా వీర్యకణాల క్వాలిటీ మార్ఫాలజీ అన్ని ఏమంటాము అది చాలా తక్కువ ఉంది అంటే కూడా ఐవిఎఫ్ అనేది అడ్వైజ్ చేస్తాం సో ఈ ఐవిఎఫ్ పద్ధతి ఎలా షురూ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఆడవాళ్ళకి ఓవేరియన్ రిజర్వ్ అనేది చూస్తాం అంటే గర్భసంచి పక్కన ఓవరీస్ ఉంటాయి ఆ ఓవరీస్లో ఓవేరియన్ రిజర్వ్ ఊసైట్స్ అన్నీ ఉన్నాయని చూసుకుంటాం సో పీరియడ్ సెకండ్ డే థర్డ్ డే నుంచి హార్మోనల్ ఇంజెక్షన్స్ షురూ చేస్తాం ఐవిఎఫ్ ఎక్కువ ఎండకణాలు ఎందుకు కావాలి అంటే ఒకటి అన్ని అండకణాలు ఫలదీకరణ అవ్వదు లేదా ఫలదీకరణ అయిన తర్వాత అన్ని అండకణాల నుంచి మంచి పిండం దొరకదు ఓకే సో దానికే మేము ఎక్కువ అండకణాలు పెరగడానికి ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాం సో డైలీ ఆల్మోస్ట్ ఒకరికి ఎయిట్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ వరకు ఇంజెక్షన్స్ అవసరం ఉంటుంది ఆ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఒక త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్కి ఒకసారి లేదా టూ త్రీ డేస్కి ఒకసారి స్కాన్ చేసి ఫాలికల్స్ ఎలాగా పెరుగుతుంది అని చూస్తాం మళ్ళీ హార్మోన్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఈ హార్మోన్ టెస్ట్ కోరిలేషన్ అవుతుందా లేదా అదొకటి చూస్తాం సో అన్ని ఎగ్స్ పెరిగింది అంటే ఒక సైజ్కి వచ్చింది రిట్రీవల్ ఎగ్ పికప్ చేయడానికి అన్ని ఫాలికల్స్ తయారయ్యింది అంటే ఒక మెచ్యూర్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తాము ఆ ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన థర్టీ సిక్స్ అవర్స్కి అండర్ అనస్తీషియా ఒక యూనియన్ నుంచి అల్ట్రాసౌండ్ అండర్ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెన్స్ ద్వారా సూది పెట్టి ఆ నీడల్ నుంచి అన్ని ఎగ్స్ని బయటకి తీస్తాం ఆ ఫ్లూయిడ్ బయటకి తీసిన తర్వాత అది సైంటిస్ట్కి ఇస్తాం అంటే ఎంబ్రియాలజిస్ట్కి ఇస్తాం వాళ్ళు మైక్రోస్కోప్ కింద స్క్రీన్ చేసి చూస్తారు ఎలాగుంది అని సో స్క్రీన్ చేసి చూసిన తర్వాత ఓకే దీంట్లో ఎగ్స్ ఉందా లేదా ఎగ్ క్వాలిటీ మళ్ళీ ఎగ్ క్వాలిటీ ఉంది మెచ్యూర్ అయిందా లేదా ఇవన్నీ చూసి ఎగ్ డెన్యూడేషన్ ఊసైడ్ డెన్యూడేషన్ దాని పక్కన ఉండే సెల్స్ అని తీసి ఒక్కొక్క ఎగ్కి ఒక్కొక్క స్పర్మ్ అండ్ ఆ మైక్రోస్కోప్ చూసుకొని ఏ స్పర్మ్ మంచిగా ఉందో అది ఒక్కొక్క స్పర్మ్ని ఒక ఎగ్కి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత అది ఇన్క్యూబేటర్లో పెట్టి ఇన్క్యూబేట్ చేస్తాం సో ఆఫ్టర్ త్రీ డేస్ లేదా ఆ నెక్స్ట్ డే చూస్తాం ఫర్టిలైజేషన్ అయిందా లేదా ఫర్టిలైజేషన్ అయింది అంటే మళ్ళీ అక్కడ అక్కడే ఇన్క్యుబేటర్లోనే గ్రో అవుతూ ఉంటుంది డే త్రీ చూస్తాం ఎన్ని ఎంబ్రియోస్ డే త్రీ కరెక్ట్గా ఎన్ని ఎంబ్రియోస్ వచ్చినాయి మంచి ఎంబ్రియోస్ డే ఫైవ్ వరకు గ్రో అవ్వడానికి వదులుతాం ఇది ఐవిఎఫ్ పద్ధతి సో ఈ ఐవిఎఫ్ చేసిన తర్వాత యూజువలీ సక్సెస్ రేట్ అనేది ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు పది మందికి ఐవిఎఫ్ చేసినాము అంటే నలభై నుంచి యాభై శాతం వరకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది ఈ సక్సెస్ రేట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కొంతమందికి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా ఉంటుంది 
సో ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే మిగతా అరవై యాభై మందికి ఎందుకు ప్రెగ్నెన్సీ రాదు అంటే ఈ సక్సెస్ రేట్ అనేది ఐవిఎఫ్లో ఫస్ట్ ఆడవాళ్ళ ఏజ్ పైన ఉంటుంది ముప్పై దాటింది అంటే ఐవిఎఫ్ సక్సెస్ రేట్ తగ్గుతుంది ఎందుకంటే ముప్పై ముప్పై రెండు తర్వాత ఇండియా వాళ్ళ ఉమెన్స్లో యూజువలీ ఏమవుతుంది ఉమెన్లో అండకణాల క్వాలిటీ తగ్గుతుంది మళ్ళీ అండకణాలు నంబర్ తగ్గుతుంది సో ఇది ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు ఇతనాలు ఎక్కువ ఉంటే పంట ఎక్కువ వస్తుంది సేమ్ ఇది కూడా అంతే ఎగ్స్ ఎక్కువ ఉంటే పిండం ఎంబ్రియోస్ అనేది ఎక్కువ దొరుకుతుంది సో క్వాలిటీ తగ్గింది నంబర్ తగ్గింది అంటే కూడా ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అంటే మంచి పిండం దొరికే ఛాన్సెస్ తగ్గుతుంది మళ్ళీ థర్టీ థర్టీ టూ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత ఊ సైడ్స్లో జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్ షురూ అయి ఉంటుంది దీనివల్ల కూడా మాకు మంచి చూడడానికి పిండం మంచిగా ఉండవచ్చు కానీ దాంట్లో జీన్స్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే మళ్ళీ అది ఇంప్లాంట్ అవ్వచ్చు సో గర్భ సంచిలు ఏమైనా గడ్డలు ఉన్నాయి లేదా పొర ఏమైనా ఉంది లేదా గర్భ సంచి ఎండోమెట్రియం పల్స్ అగు ఉంది అంటే కూడా ఐవిఎఫ్ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో మళ్ళీ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఈ గ్రేట్ త్రీ గ్రేట్ ఫోర్ ఎండోమెట్రియోసిస్ వాళ్ళకి కూడా కొంచెం ఛాన్సెస్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకటి వీళ్ళకి ఎగ్ నంబర్ తక్కువ ఉంటుంది లేదా ఎగ్ క్వాలిటీ తక్కువ ఉంటుంది లేదా గర్భ సంచిలో ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్తో అడినోమయోసిస్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇది ఒకటి మళ్ళీ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ అలాగే ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అంటే పొర కొంచెం డ్యామేజ్ అయ్యి పొరకి కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అంటే గర్భ సంచి ఎండోమెట్రియంకి సో అప్పుడు కూడా ఇంప్లాంటేషన్ అనేది మంచిగా అయ్యే ఛాన్సెస్ తగ్గుతుంది అదొకటి మళ్ళీ ఆ మగవాళ్ళకి ఏమైనా వీర్యకణాలు క్వాలిటీ మంచిగా లేదు అంటే ఏమవుతుంది పిండం క్వాలిటీ మంచి పిండం క్వాలిటీ దొరికే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటుంది లేదా స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ చేస్తున్నారు మగవాళ్ళు అంటే కూడా మళ్ళీ వీర్యకణాల క్వాలిటీ తక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్స్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది సో ఎంబ్రియో క్వాలిటీ తగ్గుతుంది లేదా ఎంబ్రియో మంచి ఎంబ్రియో క్వాలిటీ దొరికే ఛాన్సెస్ కూడా తగ్గుతుంది ఇది మళ్ళీ ఆడవాళ్ళ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది అంటే కూడా ఇంప్లాంటేషన్ అనే ఛాన్సెస్ తగ్గుతుంది మళ్ళీ కొంతమందికి ఏమవుతుంది అంటే ఇంప్లాంటేషన్ రిసెప్టివ్ అంటే ఈ పిండం డేటు ఎండోమెట్రియం డేటు ఒకటే ఉండాలి ఇది చేంజ్ ఉంది అంటే కూడా మంచి ఎంబ్రియో పెట్టిన గ్రేడ్ వన్ ఎంబ్రియో పెట్టిన ఒక్కొక్కసారి ఎండోమెట్రియం ఏమవుతుంది రిసెప్టివ్ ఉండదు ఎంబ్రియోస్కి సో దీనికి కూడా మేము ఇంప్లాంటేషన్ ఫెయిల్యూర్ అంటాం సో దానికి సపరేట్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ కొంతమందికి ఎంత మంచి ఎంబ్రియోస్ పెట్టినా ప్రెగ్నెన్సీ రాదు సో అలాంటివి వాళ్ళకి యూజువలీ ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ టెక్నిక్ మళ్ళీ ఎండోమెట్రియల్ రిసెప్టివ్ అరే అలాంటివి టెస్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఐవిఎఫ్ చేయించుకోవచ్చు ఇది ఒకటి సో ఒకసారి ఐవిఎఫ్ ఫెయిల్ అయ్యింది అంటే డిప్రెషన్కి వెళ్ళే అవసరం లేదు చాలా మందికి సెకండ్ ఐవిఎఫ్లో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది థర్డ్ ఐవిఎఫ్లో వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది సో ఏమంటే ఒకసారి ట్రై చేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశాలు అనేది ఉంటుంది ఐవిఎఫ్ టైం చేసుకునేటప్పుడు హెల్దీ డైట్ తీసుకొనాలి హెల్దీ డైట్ లేదు లేదా స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంది అంటే కూడా ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ వల్ల ఎండోమెట్రియం రిసెప్టివ్ ఉండదు సో ఐవిఎఫ్ చేసుకునేటప్పుడు హెల్దీ డైట్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవాలి ఈ డైట్ గురించి అని నేను పాత వీడియోస్లో రికార్డ్ చేశాను సో మీరు అది కూడా చూసి హెల్ప్ చేసి తీసుకోవచ్చు సో ఒక ఐఎఫ్ చేసుకొని తర్వాత మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు అంటే డిప్రెషన్కి వెళ్ళే అవసరం లేదు సెకండ్ టైం రావచ్చు థర్డ్ టైం కూడా రావచ్చు సో మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రావాలని ఆశిస్తూ థ్యాంక్